What's that, Donna? Nothing! Okej, vad är det som händer mina? Hej! Eh, jo, det händer att jag får ett telefonsamtal. Ja, Okej, okay. ja, okay. okay, vi är på väg mot eh, Stockholms internationella eh, seriefestival. Eh, vi blev ståendes eh, på ett eh, talhättan tror jag, i lite över en timme. På grund av eh, spårfel och trasiga dörrar och lite allt möjligt. Och eh, det leder till att vi köper dyra saker i bistron. Vilket såklart är till här har jag köpt det. Det ska bli kul att vara på Stockholms internationella seriefestival. Men det är inte så kul att sitta och vänta på att tåget ska börja gå direkt. Ja, för min del känns det lite extra kul att åka på CIS i år eftersom jag faktiskt har släppt en bok. En riktig seriebok för första gången. Och eh, dessutom ett litet fancy. Två saker. Jag förväntar mig ännu en traditionsenlig eh, seriefestival med eh, fullt av eh, 20-åriga eh, fantasy- och science fiction nördar som eh, springer förbi mitt bord med politisk motiv. Jag tar tillbaka allting jag sa alldeles nyss. Jag förväntar mig en helspäckad, underbar, helt otroligt inspirerande festival. Ja, Henry, nu är du en stolt utställare på Stockholms internationella seriefestival. Så, då syns det bättre. Hur känns det? Ja, ja det är... jag känner mig lite som en VIP med den här, faktiskt. Ja, det är skönt. Och, ja, ja, det är... jag känner mig, känner mig stolt över att vara serietecknare. Ja, ska du vara också. En internationell serietecknare i Stockholm. Ja. <laughs> Thank you, DJ Anders Lundgren, also known as the Abominable Showman. Applause. Woo! Hello, everybody, and uh, ve welcome to the Stockholm International Comics Festival 2016. Uh, we are the main crew, except for the DJ back there, Anders. So we are we are the full crew. Uh, as this has been a tradition for the last couple of years, we're going to present our international guests on stage. So we would like to uh, bring them all up. All our guests from Israel, Canada, Poland, Slovenia, Finland and the US. Uh, hello, welcome. Thanks for having me in Sweden. Uh, it's my first time here. Um, I just got off the plane a few hours ago, so I'm a little dazed. <coughs> uh, I'm Jeff Lemire from Canada. Um, 
done a number of things, graphic novels like Essex County, Underwater Welder, Sweet Tooth, and I also work for um, Marvel DC Comics writing superhero comics. Um, and very excited to be here, so thanks for having me. Hi, I'm Ruto Moda. Uh, my, it's my first uh, book in Swedish was just published, and uh, I'm very excited about it. So stay, thank you for inviting me here. Uh, my name is Hanna-Rina Moisen. I come from Finland, and I'm having a show upstairs. Uh, it's embroidered comics from uh, my so far newest book. Uh, which was recently translated into Swedish. Uh, it's published by Lustring and it's called Pappa. And I will also do a talk with Osa Greenwald tomorrow at 1. So, see you there. Uh, have a few drinks, have a few laughs, then go to the Kartagen Galaga and Lustring party later on. Have fun, have a good festival. Jag har fått den stora äran att intervjua inget mindre än av seriefestivalens hedersgäster, serieskaparen och mannen bakom den fantastiska affischen i år, Kim W. Andersson. Tack! Ja, det är trägen belönas, eller vad heter det? Om ni kommer hit i 12 år så får ni till slut rita affischen. Det är regeln. Det här är Kims bästa tips till er. Det, är, det står i stadgarna. <laughs> Hur går det för lilla Berlin just nu? Det, är, det går bra, men just nu har jag tagit en paus. Jag kör ju inte fem dagar i veckan utan jag kör ju en dag i veckan. Så det är lite nytt, men det känns bra. Då kan jag lägga allt krut på en scen istället för att göra fyra halvdagar och en dag i veckan. Jag heter Saskia Hulsten och jag jobbar med Underlandet, plattform för serieskapare. Som är en digital plattform för serieskapare där vi publicerar en massa viktig information som gör det lättare för serieskapare att hålla på och teckna under lång tid. Vi publicerar också texter skrivna av serietecknare som kan handla om branschen, om serier som konstform, om olika saker. Och vi skapar en massa nya serier ihop med andra och själva. Och det vi är intresserade av är att utveckla vad serier kan vara för någonting. Vilket vi bland annat gör just nu genom att teckna serier som ska läsas i utställningsrum istället för i böcker. Vi gör högläsningar med levande musik, med fjolspelare och ljudeffekter. Och jag håller helt enkelt på att utforska hur man kan läsa och berätta med serier. Eh, jo, Norsby Studio är en eh, mangateknisk studio. Eh, vi är den främsta mangateknisk studion i Sverige. Och vi har varit här på sist faktiskt tio år nu. Så här var vårt tionde år här. Eh, det är ganska häftigt för det är en mässa med eh, mycket talang. Eh, och vi har också sett många av våra vänner växa upp på den här mässan. Så vi älskar att vara tillbaka. Det känns som en familjefest. Mm. Eh, och nu är det dags igen. Urhunden är alltså CFM-ens eh, årliga pris som vi delar ut, eh, ut till föregående års bästa originalsvenska och bästa översatta eh, serbok. 
samt specialpriset Unghunden som vi delar ut till någon eller några som gjort insatser för barn och ungdomsserier i Sverige. Första nominen är Anjara fritt efter Harry Martinsson av Knut Larsson från Katarov. Nominen två är Det kunde varit jag av Sara Ola Ossson också från Katarov. För min del blev det då ingen urhundra nominering i år. Men äh, det är något som jag definitivt kan leva med. Som det var alldeles fantastiska böcker som blev nominerade. Inte minst, äh, det kunde varit jag med Sara Lawson och Det röda vintern med Anneli Fulmark. Två böcker som jag verkligen tycker är något av det finaste jag läst. Så, att, äh, så jag, jag känner att nu, nu kan jag släppa iväg den där lilla. <laughs> Osäkerhetsångesten och eh, njut av sis med hela hjärtat. Det, det har varit en mycket fin dag utomhus. Det är därför det inte har kommit en massa gäster här, utan de har stannat kvar utomhus. Det är nästan, nästan tomt inne på mässan. Nästan. Några kom. Mm. Ja. Ah, hej. Hej, hej. Hej, hej! Vem är du? Jag är Kristoffer Svånström, satitecknare. Ja. Ja. Jag jobbar för interrasismen. Jag vet inte vad det här är för någonting. Det är att man bara såhär kommer in och blir så här filmad. Ja, jag vet inte så här... Det, alltså, vi, vi kan väl ändå liksom eh, summera det med att det har varit en, en bra festival än så länge. Det har varit lite färre besökare än vad det har varit in, tidigare. Har jag fått upp att det av dem. Ja, det var lite, lite, lite folk. Jag har sett bra idag egentligen. Ja. Väldigt, väldigt musik, ja. för det är inte en fest. Men det här är ju festen. Ja, då, det här är festen. Vi har varandra. Vi har ett fan också. Vi har bara varandra. Ja, jag tänkte också. Se, 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 se. Ska vi stämma festen. upp i den? Ja, vad ska jag säga? Det har varit en lång dag. <laughs> Sålt tre affischer. Jag hoppas nog mer på morgondagen. Mm. Ja, jag hoppas också på morgondagen. Jag har, jag har sålt två affischer och börjat tappa min livsglista. Men sen har jag hört att ska man inte göra, för det handlar inte om mig, det handlar om de andra. Och jag tycker det har varit en väldigt fin dag. Jag tycker du ska, tycker du ska ta med dig en psykolog. Jag sitter med dig där och sen... Har du suttit och signerat det här, Malin? Min senaste bok, den som sprängdes. 
Jag redan betalat. Jag har redan betalat. Jag har redan betalat. Jag har redan har du identifierat dig? Måste jag identifiera mig? Jag har gjort en serie roman. Nej, inte så. Mm. Sen eh, har jag fått höra att Birgit Sjöbergsällskapet är deras årsbok. De är nöjda med det. Det är viktigast. Mm. Det var det. Det är jag med nöjda. Hur har det gått för kolik i år på SIS? Jo, det har gått bra tycker jag. Det är mycket folk som kommer fram. Det är både affischerna som lockar men också Louise Wimblads nya bok tycker jag också har dragit folk som har sett det på nätet eller någon annanstans. Så det är roligt. Mm. Det är liksom lite nytt folk också. Visst det. Det är ju går bra. Det är lite lugnare än vad det brukar vara. Men det skyller vi på vädret. Det är ingenting med oss eller seriefan de gör. Vädret går inte att styra över. Men det går bra. Och framförallt så är det roligt att liksom våra nya böcker av debutanterna Lisa Wolfgang Sjöblom och Stef Nybergs underbara box att de går jättebra, det är de som är kan folk kommer och sliter i så det är alltid kul när debutanter säljer dem um, Vi håller på att starta upp en serietecknarutbildning på Skarplex folkhögskola i Stockholm uh, Det är sista ansökningsdagen 15 maj så vi håller på att informera här i sista sekund det kommer att vara en ettårig folkhögskolutbildning med 18 deltagare. Det börjar med att vi hade en idé förra sommaren om att vi ville ha en sån utbildning i Stockholm. Och sen så kontaktade vi alla Stockholm folkhögskolor och snappade Skarpnäck och nu hände det. Så det känns jättepeppigt. Hej, jag heter Kim, det här är Sisse. Och tillsammans är vi VS Studio. Och vi gör antologier ihop. Vi har gjort Sci-Fi vs Fancy, Monster vs Madness och Polar Nacht. Sci-Fi vs Fancy har också vunnit publikens pris här på mässan. Och Loop, som är en serie som Sissel har gjort i den här antologin, har vunnit i serien och svär. Första pris. Och jag brukar säga också att seriefestivalen är som en stor släktträff för serietecknare. För alla kommer, man visar upp familjen och till vännerna. Hur dotterbolaget seriefestival har varit, det skulle jag vilja veta. Lite svårt för mig att säga. Jag har jobbat väldigt mycket med förarbetet och arrangera bordet. Mike Hansen som står här borta. Och också varit väldigt delaktig i till att bordet har kunnat bli av. Sen så har det varit människor där som har gått och bläddrat i fansin hela tiden. Människor som har suttit bakom och krånglat klistermärken och affischer och bikort. Så mycket rörelse skulle jag säga att det har varit. Hur går det med försäljningen här vid Seria till Jens bord? Några timmar mot slutet. Vi kommer leva loppan sen, flytta till något skatteparadis och bara njuta av livet. Jag har ju det här ut för extra några insatser eller inflytande i fransinkvärlden. I år går det en pris till Per Myrhild. Vinnaren av det stora fransinpriset. 
att läsa eh, nomineringen först. En drömlik, nästan hypnotisk serienovell, framför en stark personlig stil med smittande tecknande och rätta glädje av högsta kvalitet, en helhet. Detta gäller alltså fansinet Du och jag, Stormy Hall och Ylma Ukonevi. Ulva Oknelid. Du har ju då vunnit eh, seriefrämmande ett stora fansinpris precis. Ja. Vill, vill, du berätta, vill du berätta om fansinet som du har vunnit med? Ja, eh, det är en berättelse om... Eh, den är väl, det är, berättelsen är väl dels från... Eh, jag, på, jag pratade med en person som eh, höll på att måla en stor tavla. Eh, hon var uppväxt på eh, Färöarna och att det var liksom en tavla som inspirerade av hennes barndom och valjakt och den här grejen att, eller liksom att eh, ja, men bilden av liksom havet blev helt rött och att, eh, ja, att hon pratade väldigt fint om, om det hemska i det och den här stora tavlan så, så jag har gjort ett fansin som dels är liksom handlar om en person som arbetar i hemtjänsten och som kommer hem till en person som har, har gjort en stor tavla om valjakt och liksom det hemska i, i det mm. så det är det det är det. Mm. Tack. <laughs> det är faktiskt bara nio minuter kvar på Stockholms internationella seriefestival 2016. Vi som har gjort festivalen och producerat den har haft. Det har varit trevligt att se alla era glada ansikten på oss. Jag hoppas att jag har sålt på serier. Det gick väldigt snabbt, det brukar det göra när man har roligt. Det har varit en väldigt kul festival, väldigt social festival. Och jag har fått, en, jag har fått festivalens snyggaste signering av Max Andersson. Och jag är helt starstruck. <laughs> Max Gustafsson är starstruck av Max Andersson. Jag tycker det har varit väldigt bra och jag har sett så många fina fansins så att det känns som att jag blir helt... Jag blir jättesugen på att göra fansins och önskar att jag hade gjort alla fansins jag såg. Och så är det lite musik. Jag tror att min väska skulle vara mycket lättare när jag åkte därifrån. Men det visar sig att jag har mer saker med mig än från början. Och jag vet inte riktigt hur det gick till, men det känns bra. Det känns som att kvaliteten i serien i Sverige höjs lite lite för i år. Så är min subjektiva upplevelse som sak. Och det är sjukt inspirerande. Det är så. så tack serie Sverige för i år.